。哎，就你二铃铛啊？陆玲，是你啊？你也到这儿了？不赖，什么不赖？这都不懂，算了。一手交钱，一手交货。这铃铛我不卖了。不卖了！哎，姑付过钱了，你不能食言。如此对本王，给姑跪下！等等等等等等等！姑，你个头啊！小小戏子，敢在我面前耍威风？竟敢如此羞辱姑，姑一定让你身首异处铃铛卖出去了吗？抱歉啊，没卖成。太好了！我爷说那个相思铃是传家的收藏，他听说我要卖铃铛，气得心脏病都犯了。铃铛在哪儿？之前到底发生了什么？这个铃铛到底和我们有什么关系？我和许昭为什么会来到这里？而且很多事情。还都想不起来了。你怎么了？不知道为什么，看见他，心里就难受。走，带你去见见世面，开心开心。来，给姑来套夜行衣。上别家要饭去。哼！我去，不就是块破玉吗？那件吧。嗯、你不是说你和许宙最爱吃鱼了吗？那你先跟我说说，你和许宙之间关于鱼的故事。我记得。你说我喜欢吃鱼肚，你喜欢吃鱼尾，这个啊，嗯，你确定这是我说过的话？我确定啊，你小时候被鱼刺扎到过，所以你喜欢吃鱼尾。那你现在还怕不怕？你别闹啊！哎、别闹，别怕嘛！你想吃哪块，我可以帮你挑刺。对，鱼尾挺好吃的。啊啊！糊了糊了糊了。看嘛，我都说了，学这个要一字一句慢慢来。说你不会就是不会，既然来到这里了，就要虚心跟我学。陆林，你干嘛？啊？说什么呢？再说一遍。啊？偷东西，姑来的时候门就是开着的，有个戴帽子的人在里边，真真的，他看见姑就跑了
，竟然跟踪我到此啊！哎，别冲动，别冲动。谁啊？许许周？你怎么也叫我许周？你也失忆了？别理他，看看林丹还在不在。还在，看来他真的不是来偷铃铛的。来啊！看什么看？赶紧把馒头捡起来，再来猜锅。李小檀，小檀在哪儿？平阳王黄庆夫，大胆，竟敢直呼姑的名讳！我才画了一张草图，你到底从哪儿来的？什么草图？知道姑的身份还不赶快松绑？好，小小鼠辈也敢脏话！又一个漫画人物，勒死你个狗王爷！抢了许周的妻子还不够，还敢到作者面前嘚瑟，信不信把你给画死？会轻易殒命！你如此无礼，姑定要彻底死！哼，笑话！许周可是主角，怎么可能死？不对，你不是已经死了吗？死了？你再说一遍！你连这都忘了呀？
，像不像日葵，像希望生长，在爱意中盛放。我的生命一直在追寻着你梦里的光，闯进距离。